Mogasama bit at a shes has got the politic or aspect of the Missis Ampani Mariam Shamila Zevard, Raman delicemis to Mariaris Calvat on Nino Sambahiz, Missima Morzan Abyss, Romitaris, Permit Associates, Tamjo Marais, Trust from Guesaura, but I wish Armat Evaze, Mirza Webse. Did you know that the government of the United States has been doing this for a long time? Yes, the government has been doing this for a long time. The government has been doing this for a long time. Machine Italian patara bi kavi shele bai tkuas thek sume ditlis da momin da ragats nai na tuze Amerika is chave dinom chemi sak uthari sakmem kono da int em idan gamom dinare romelts mei kuna khe tonda shagak sena tuze gakht Italian zime periodi sakar talos tuis chuen arts ganat leba konda khel sak leli otkhmat dati otkhmat dati int lebi arik i zime socialurim gomare oba ma choris elektroenergia chari ko khe ganashi. Da mekhat armo gidgen yet halba ta khal gas da gogos tuis romelit chadis kapch koyale bo. Sirte gar hoviet kinda. Ei Amerika shida iru elikant starat kamich ta iko machine gaubarste chem ko ganase. Da machine vi pikren rom rat or shayle bo da ro chweni ko ganat kopeli kost or di seti ganu itare bolu ragor time tapse iko Amerika da vi pikren rom rai me sahis businessi romelit iru elat iku na khete si kop iru eli chemi gamot sile ba. تانس ایگه قایس ناتول شد از سری تیک اوی رام راتو آشیل و دارو گامه که تابی نسکارت هلوش تونس هم پیکر پروم سکارت هلو مک پریود است از زالیان خم زاتاری کرد از زالیان زیم سوییال و گماره و باشی ایم قبه بودند اما البته که قایس تما ایم اتاب زاری کو اکتوالوری تونس ما این ساده بدی بیزنسی داب ایرویلی بیزنسی چه میکاشید در بچین سپس رو دست کامو وقت زمانی آمریکایی دان جینس بی، مامان چه می‌کنه؟ خیلی پopular ولی خو آمریکایی ولی جینس بی خو آرتیش آب بود. آرتیش آب بود. داد خیلی می‌شد لام با چیر داد. تا نخه تخصص برندی که پیستان سنتالیان سنوبیلیا دو که پالو مغازه‌ای شیاری دیت سنتر بیشی سه وچ روسی دا ماشیناری کودا مامان چه می‌کنه؟ گوبرس تغییرم ماس موختی نریالیزه با که می‌دونم از الان کارگ کارگ و جهی ماس پینز لب دا آمریکاش دیسی نیت استی لب دن روم هرگز نایرت خیلی شد کودا می‌دونم از الان سریوزولی سی دختری را یک پینا سر دم ماتوریش چه مدت جاک زالیان نوشید دم مک پریودشی. نب ایرولی چه می‌است که تا بیزنسی از آرومات ابلات دام تا ورد آرده است از رامودنی متویس گرمالو باشیم آمریکی در واقع زمانی دی پروductsی است تا هر چیمون بولی بگو رو کالو پریکار کتی خود آرده است تا ابرون دی ساکر تلاشی اگر ما و چین رو آرتش چین سبی خود آگر سما ما چه می‌سم گوباری رو مول مات ای خویس پینا سوری رسورسی مات چوریس چین سبی است گاکرات غم در رویتی اشتمیان چه تخلیه تو آره. امیتا پیروزات میخوایی رو البته متصل به قوی میشه بیزنس استویس دا البته ایسرام ماشین کاربرس دیر رو به قوی کالی امیتا رو به پیکر کالی رو قابلی قوی البته سی ارم میخواد نه اسی که قلاد زر طولی چه مسخره باشی ارم خالد مولر آلورد گذاشت آن ایمیسیروم بیزنسی ناتلوشی است که آروم است بلی آروم است. سوستیس کسی است آروم مدت گیرس رقت کن شو بود تو کره بینال باتون برشه یکی ده بودی تام سک میست. اگه تی خود مگر این به نتیدی پیناسوری زارالی میگه رو چه مجاز رات کند؟ ایست ایمیس گاه ایندات موت زیرا میسوله بی دای پارم درم می آمریکی دنت آما قبولم کند ایس تان خدا نورات کند والد بوله با داشم میسوله بی نماشین فکت ورات والد پری کاو قیده دا. وقت کویرم آرز روز سه سه چند بیزنس هر داویت قبلی تون سام پیکر پرو مالبات هدف میان سوت سمت آدم اولی سولیس که تو شینا گانات ها سوی ریسوی نبز شم دکو که چه میست که کاریه را او کاشید دو دو از خال اینوستورس رو میل ساکر تلوشی شم میده دایت کس خدا سخو میمرت ولی بیت اینوستی ریا بیس گان خورتی لب میتاویدن ماستن داویت کارو گوش ترجمان ما شم دکو که گاختی میسی تنه شم تا تون سه سه کار خیلی دست رو دارم در ایستی پریودی خو مادرش دکو داخل بیت تفامتی تفامتی تلوش ده ماشین از زمین دام تاودا از آمبابی می‌دارم کارت ولپ ما را گذاشتن یه تا نواد خویس از این وستوری دم موتیا که این دان تازه تو سکمه دی دی این وستیتیا چه دو سکارت ولش تا آویدا نو ماشین که دم اوریجر می‌خوته رو نو از یه سول را گذاشتیم مولودین شوند ایکو آدمی هند سولند ایکو مزات می‌تونه دست مبتولی شوند ایکو مبتولی شوند ایکو دا البته ایم تارومات ابلوبی سرونه شگفتی هست می‌تونه دست چون خشی از سال برابر تارومات ابزه قبول توی سوی اوبنه بی خواهم شد جنرالیستی از استودنتی رام تارومات ابزاری مارتی بی چون کارگر تو نگویش می‌ده سو قبل از تارومات ابزاری پیوری تارومات ابلوبی شدگی همی تا اسرائیل خود می‌تونیم اینترویوشی شیل باید کسای نینم تالیم بیرون تارومات ابز 
ხუთი Emitero mixnidero es arari kartuli tradicia chuen guinda avis adgili sadat shegule or davs khodet da ava mi virtuata es rau bedur hepari raton da ava zavigot raton zavigot ava tan da chem tu es principshi imga motsile bina romel zamerika shi mi vige avis es tema aru kaushir de bodam kholot siamon ne bas esu kaushir de boda droys or martuas. ხოლოდ <laughs> 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 მე მაინც ვაკეთებ სასტუმროების და რესტორნების ქსელში და უკვე ჩემი ეს თქვა შემდგომი კარიერა სოფლის მეურნეობას უკავშირდება სწორედ ჩემ ბიზნეს პარტნერთან ერთად რომელთან ეს 20 წელი ამუშავებ როდესაც მან გადაწყვიტა და წავიდა სამცხე ჯავახეთში მე აქვე მინდა აღვნიშნო რა არის რომ სოფელი არ მქონია და პრინციპში პირველი ეს თქვა ჩემი გამოწევა სწორედ სოფელთან მიმართებაში იყო ნამდვილად ჩემი ბიზნესი მაგრამ ამ დასთა მან შეიძინა ორი ძროხა ერთი მარტივი მიზეზის გამო იქამდე წინაპირობა იყო ესეთი რომ ჩემი შვილი მოიწამლა რძის პროდუქტებით უმცროსი შვილი და დედა ჩემი სულ ქონდა ეს მოთხოვნა რომ გვენახა ფერმერი რომელიც ხარისხიან პროდუქტს მოგვაწოდებდა ნუ ხარ ალბათ წარმოგიდგენიათ როდესაც რეგიონთან და სოფლთან შეხება არ აგაკ ძალიან გიჭირებულობა ფაქტობრივად ძალიან დაბალი აი უნდა მე კითხა თანეხა შეგაწყოთ ნუ ფერმერთა ინფორმირებულობაზეც რომ გამახვილოთ ყურადღება რამდენად ინფორმირებულები არიან დღეს ფერმერები აა ფერმერთა ინფორმირება რასთან მიმართებაში ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ხდება დიაღ და აი თუნდაც პროდუქციის დამზადების კუთხითაც ხო შეიძლება ვთქვათ ადამიანი ცხოველიდან ადამიანზე ძალიან ბევრი დაავადებები არსებობს ხო და ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება ანუ სტატისტიკას როცა გადავხედე და ამ კუთხით ანუ სოფლის მეურნეობაში ელემენტარულად მე როცა არ მაქვს ვთქვათ დიდი ბიზნესი ხო და მყავს 5 და 6 ძროხა როგორ ხდება ამათი აღრიცხვა რა მე პროცედურები თუ არის ანუ რძის მიღების პროცედურა ყველის დამუშავების პროცედურა მე რა ხო კიდიან ესენი ანუ ვიწრო წრეებში ხო აი ეგ მომენტი მაინტერესებს ია აი ზუსტად მან მიდიოდი ვროდა ეს მოწამლასთან მიედი თუ უკვე რო ადამიანის ჯანმრთელობა შეეხო და როდესაც ჩავედი სოფლში და ნახე როგორი ჰიგიენურ სანიტარული პირობით მზადდებოდა მაშინ მიხვდი რომ რაღაცნაირი გადაწყვეტილება უნდა მიგვეყო რომ ხარისხიანი პროდუქტი გვეწარმოებინა და დავიწყეთ ფერს აღარ მოყვები იმის როგორ დავიწყეთ და დავიწყეთ რძის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა სწორედ პირველი გამოწვევა იყო ჯანმრთელი პირუტყვი იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ ვერ ვიტყვი ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება არა მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც ეს არის თქვა ჯილეხი რომელიც გადადის ადამიანზე ეს არის ბრუცელოზი და რიგი დაავადებების რომელიც შეიძლება რომ იგივე ადამიანზე გადავიდეს გარდა იმისა რომ ინფორმირებულობა არ არის ადამიანების მათ არ იციან როგორ მოუა რომ პირუტყვს იმიტომ რომ სოფლებში ინფორმაცია წირი არის და ისიც აღსანიშნავი რომ მე როდესაც დავიწყე სოფლის მეურნეობაში აქტიური მუშაობა მაშინ სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი ხელი სოფლებისთვის არ იყო პრიორიტეტი უკვე შემდეგ 2014 წლის შემდეგ გახდა და ძალიან ძნელია როდესაც არაფერი 20 წლეული არ ხდება და უცებ რაიმე სახის ტრანსფორმაცია მოახდინო პრაქტიკულად წარმოუდგენელია იმიტომ დაახლოებით 3900 სოფელია თქვენ წარმოედგინეთ ეს კი ყოველდღიური ინფორმირებაც როგორი რთულია და დაახლოებით მილიონახევარი მსხულფეხარ ქოსანი პირუტყვი აქვე ყანაში შესაბამისად და არც ქვეყანა იყო მზად ვეტერინარიის კუთხით არც არსებობდა თქვა იმდენი ადამიანი რომელიც ამათ მათ მოემსახურებოდა ვაქცინაცია არ იყო და ყოველზე მნიშვნელოვანი რაც არ არსებობდა ქვეყანაში 
ვერ ხდებოდა პირუტყვის იდენტიფიცირება. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ შეერეულ ნახხირში შეიძლება რამოდენიმესთვის გაგიკეთებინა, მაგრამ იმიტომ რომ არ არსებობდა თქვათ ნიში ყვითელი ყურის ეს თქვა საყურე ნიშანი, წარმოუდგენელი იყო მიკვლევადობა აი ამ პირუტყვზე დღევანდელი მდგომარეობა რა თქმა უნდა რადიკალურად განსხვავებულია. დღეს უკვე მიკვლევადი არის. იბატონო სურსაც ეროვნულ სააგენტოს აქვს რეესტრი. სხვათა შორის აი არასწორი ინფორმირების შედეგი იყო და ძალიან ბევრი ქილიკი შედეგი იყო სწორედ როდესაც ჩვენ საუბრობდით პირუტყვის პასპორტიზაციაზე. თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ ადამიანებმა ეს საქილიკო თემათაც კი მოიყვანეს. ეს არ არის საქილიკო თემა. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს. რა თქმა უნდა პასპორტი? ხო, რა თქმა უნდა ხო, ეს არ არის პირდაპირი მნიშვნელობით პასპორტი როგორც საქართველოს მოქალაქეს გააჩნია. ეს არის მიკვლევადი და იდენტიფიცირება. ხო, მას მაგ ლოგიკით ყველა სოფელს თავისი პასპორტი აქვს. ანუ რამდენი კომლია, თქვათ იქ სახნავს ათეთი რამდენია ინფორმაციის ერთობა, მოდი ესე დავარქვათ ამას. და ეს საქილიკოც იყო, რა სიმართლე გითხა ეს ჩემთვის მიუღებელი, ამიტომ რომ ყველა ადამიანს კარგად უნდა ეს მოდეს, რამდენად მძიმე ტვერთის მატარებელია იგივე დაავადებული პირუტყვი და როდესაც მათი პასპორტიზაცია და ანუ იდენტიფიცირება ხდება და აღრიცხვა, მაშინ უკვე მიკვლევადი არის და უკვე ვიცით რომელი პირუტყვი ჯავთელი და რომელი დაავადებული. ფასიანი თუ არ არის ფასიანი? არა ამას აკეთებ სურსათ ეროვნული სააგენტო, რომელიც მიდის ახდენს მარკირებას პირუტყვის და ნუ შემდეგ უკვე არის სახელმწიფო ვაქცინაციის პროექტი, ასევე არსებობს უკვე ფერმერისთვის ინფორმირება, ინფორმაცია რა უნდა გააკეთონს, მან რომ კონდეს ხარისხიანი რძედარძის პროდუქტი, ხორცი და ხორცის პროდუქტი და ასე შემდეგ. ეხა თქვენ მოგეს ხსენებათ რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ რაც მომხმარებლის ინფორმირება მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდხანს ვიხდით ნებავთ მარკეტებში თუ სუპერმარკეტებში მაღალი რისკის პროდუქტებში, როგორც არის რძის ნაწარმი, რძე და თქვათ ასევე ხორცი და ხორცის ნაწარმი. შესაბამისად ჩვენ ვალდებულებაც გვაქვს რომ და ყოვლის მომცველი თავისუფალის სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში რომ მოხდეს პროდუქტის მიკვლევადობა და სტანდარტი რომელიც არის ჰასპი კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მიკვლევადობა ეს იყოს დანერგილი ყველა ბიზნეს ოპერატორთან ასევე ის ტექნიკური რეგლამენტები რომელიც შევიდა ძალაში და ეტიკეტირება მათ შორის და თქვენ მოგეხსენებათ რომ ძალიან კარგი რა მოხდა როდესაც უკვე მომხმარებლისთვის მოხდა ჩანაწერის გაკეთება რა არის ნედლი რძისგან დამზადებული რა არის რძის ფხნილისგან მე მეს მისვე ეს ადამიანს გადახვეთ უნარიანობაზე და სამწუხაროა ის რომ აგრარული ბაზრები დღეს ვერ კონტროლდება და ძალიან ბევრი არის ისე თქვა მიუკლევადი პროდუქტი ბაზარში რომელიც შემოდით შემოდის ბაზარში ხო და ხო რომელიც შემოდის იმიტომ რომ აქ როგორ არის კანონის მიხედვით ბიზნეს ოპერატორს ევალება ხოლო გლეხურ მეურნეობაში ანუ შინა მეურნეობაში ჯერ ეს თქვა კანონი არ ვრცელდება და ამიტომ აგრარულ ბაზარში და გარევაჭრობებზე ჯერ კიდე მიუკლევადია და საერთოდ არ ვიცით რა პროდუქტის ეს თქვა რეალიზება ხდება თქვენ ალბათ ბოლო მონაცემებსაც დააკვირდებოდით სურსაც ეროვნული საგენტომ ამოიღო ტონობით ხორცი რომელიც ეს თქვა მიკლევადი ხორცი რა არის ხორცი არის თუ ხორცისებრი არის თუ რა არის საერთოდ არ ვიცით ამიტომ ფერმერების ინფორმირება დღეს უკვე ამ ეტაპზე ბევრად უკეთესი არის თუმცა ადამიანს ხდება გადამზადება რა ნაწილში ხა აქაც სერიოზული გამოწვევა გვა განათლების კუთხით სერიოზული პრობლემები გვაქვს მათ შორის იგივე სტანდარტის და ჰიგიენურ ნორმების დაცვის კუთხით არის სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები რეგიონებში რომელიც თავიანთ ბენეფიციარებს ასწავლიან თუმცა მაინც დღეს პრობლემად რჩება ფერმერების ინფორმირება და იმ მასშტაბზე გასვლა რა მასშტაბით საჭირო არის იმიტომ რომ კადრების სერიოზული დეფიციტი არის მათ შორის სახელმწიფოს ნაწილში სახელმწიფოს როლი როგორია სახელმწიფოს როლი პრინციპი ჩემი აზრით ფასდაუდებელია იმიტომ რომ თუ მათ ვერ მოახდინეს ფერმერების ინფორმირება შესაძლოა ჩვენ ისევ დახურულ წრეზე ვიტრიალოთ ამიტომ მათი ჩართულობა და ეს არა მხოლოდ მათი მე ვფიქრობ რომ კერძო სექტორის და დონორი ორგანიზაციებისა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის ის საკითხი რომელიც თითეული ქვეყნის მოქალაქეს მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს რომელიც საქართველოშია ჩამოსული ეს იქნება დიპლომატიური კორპუსი თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ მათაც ეხებათ იმიტომ რომ ისინი სწორედ იმ პროდუქტს მოიხმარენ რომელიც შეიძლება თქვათ იგივე და რა თქმა უნდა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ეს უნდა იყოს დიდი საინფორმაციო კამპანია მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არ არის არ კეთდება კეთდება მაგრამ ამას უფრო დიდი მასშტაბი ჭირდება კი ბატონო მე მაინტერესებს ახლა მან გვერცვ ვერ აულიც თქვენ სტრამთან შეხვედრას ან რა იყო მან გამოწვევები რაზე ისაუბრეთ და რა გამოცდილებას გაუზიარებთ ამერიკულ დღეს ქართველებს 
ვერ ვიტყვი რომ გამოწვევები იყო, ეს ცუდი გაგებით გამოწვევები, ალბათ უფრო ემოციური გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ მე დასაწყისში გითხარით რომ როდესაც დავიწყეთ ის გადამუშავებული საწარმოს სწორედ ფონდი 1000 წლეული გამოწვევის კორპორაციის მიერ დაფინანსდა და მათ მიერ ვიყავი მიწვეული სწორედ თეთრ სახლში. სიმართლე გითხრათ მე არ მქონდა ინფორმაცია რომ შეხვდებოდი პრეზიდენტ ტრამპს, ჩემი ვიზიტის აზრი გახდათ ის რომ მე უნდა დავსწრებოდი მხოლოდ პრეზენტაციას რომელიც მისმა ეს ვთქვათ რჩეველმა ივანკა და მას მისმა ქალიშვილმა ივანკა ტრამპმა გააკეთა ეს გახდათ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროექტი და მე შერჩეული ვიყავი იმ კრიტერიუმით რომ კარგი მაგალითი იყო როდესაც 65000 დოლარი ჩემში ჩადო ამერიკის მთავრობა მათი გადასახადის გადამხდელების მიერ მზის გადამამუშავებელი საწარმოს სახით ხოლო და ამან რა მოიტანა შემდეგ რომ უკვე შეიქმნა ფერმერთა ასოციაცია რომელიც დღეს 4000 წევრს აერთიანებს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ის გამოწვევები რომელსაც მე ვაწყდებოდი დღეს ცდილობ რომ ჩემი ფერმერები აღარ გადააწყდნენ და მათ დავეხმარო იმ მიმართულებით რა პრობლემებიც მე თავიდან როგორც დამწყებ ფერმერს მქონდა როდესაც მე და ქალბატონი ივანკა ტრამპი ერთმანეთს გავესაუბრეთ და ჩემი გამოცდილება მოუყვებით სწორედ მისი გადაწყვეტილება იყო ის რომ შეხვედროთ იმ პრეზიდენტ ტრამპს და თეთრ კაბინეტში და პრინციპში ეს იყო მართლა უჩვეულო რა იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია როდესაც რომელიმე სახის დაფინანსება ბული კი ბატონო ბენეფიციარი ხდება თეთ სახლში მათ შორის ოვალურ კაბინეტში იმიტომ ძალიან ცოტა ადამიანს აქ ამის ბედნიერება ნამდვილად შემილია გითხათ რომ ემოციურ ნაწილში დღეს რომ გითხოთ როგორ გამოიყურებოდა ოვალური კაბინეტი ვერ ვერ გეტყვით იმდენად დიდი სტრესი და ეს თქვა პასუხისმგებლობა იყო მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მე არ საუბრობდი მხოლოდ ჩემი სახელით მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მე უნდა მე საუბრე საქართველოს სახელით რადგან ამოცემულ ეტაპზე არც ერთი, ეს ვთქვათ, საშუალება არ ყოფილა ამერიკასთან კომუნიკაციის ესეთი უშუალო თემის, რომ მათი გადასახადის გადამხდელების მიერ ყოფილიყო, ვთქვათ, ბენეფიციარი წარმოდგენილი და მე მომიწია საქართველოს სახელით და მათ შორის ყველა ბენეფიციარი, რომელსაც ძალიან ბევრი, ეს ვთქვათ, კეთილი ცხოვრება აქვს პრინციპში უკეთესობისკენ შეცვლილი სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით მათი სახელით გადამეხა და მადლობა. მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი წარმატება, ჩემი ქვეყნისთვის თვლი რომ ყველაზე დიდი წარმატება და რაც მთავარია, მე ვფიქრობ რომ ეს იყო სწორედ ის შესაძლებლობა სადაც შემეძლო მე და ჩემ ქვეყანას რომ ადლიერება გამოგვეხატა ამერიკელი ხალხის წინაშე. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში სწორედ ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი მოგეხსენება, ვთქვენი ვიცით რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და როდესაც ესეთი სტრატეგიული პარტნიორი ცდილობს რომ ესეთი როგორც ფინანსური, საგანმანათლებლო, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული, სხვადასხვა მიმართულებები დააფინანსოს, მე ვფიქრობ რომ ეს მადლიერება იყო ძალიან დროული და მნიშვნელოვანი. ქალბატონო ნინო როგორც ვიცით ფორბსის გვერდზე იშვიათად უხდებიან ადამიანები და მით უმეტეს ამ გენდერულ თანასწორობას თუ გადავხედავთ ქალების დეფიციტი არის წარმატების კუთხით ანუ რა იყო თქვენთვის ეს ემოცია აა პირველი ალბათ ძალიან დიდი პატივი იყო ფორსუმენის კადაზე რომ მომიწია ეს ხოთ გამოჩენა მე ვფიქრობ რომ ალბათ ეგ შეკითხვა მის რედაქტორს უნდა დაუსვათ რა რა ნიშნით შეარჩია თუმცა ალბათ ეს იყო მაგალითი ეკონომიკური წარმატების, მათ შორის ბიზნესში წარმატების, იმიტომ რომ ფორბსი მოგეხსენებათ ბიზნეს ორიენტირებული ჟურნალია და სწორედ იმ მიმართულებას სახავს და იმ მიმართულებით მუშაობს, სადაც ბიზნესი ძლიერია. შეიძლება ითქვას რომ ამ ჭრილში როდესაც მე დავიწყე სოფლის მეურნეობაში ქალები ნაკლებად იყვნენ ჩართულები, იმიტომ რომ დომინანტი მამაკაცი არის ჩვენ სფეროში უფრო, მათ შორის ვიტყოდი რომ როდესაც ფერმერობა დავიწყე რიგ შემთხვევაში არა მხოლოდ საქართველოში უცხოეთშიც კი გაკვირვებას იწვევდა და მეუბნებოდნენ რომ შენ არ გავხარ ფერმერს და სულ სვავდი ამ შეკითხვას რომ ფერმერი როგორ უნდა გამოიყურებოდეს რო არსებობდა სტერეოტიპი იგივე ვიზუალის ნაწილში იგივე მიდგომების ნაწილში უფრო ღონიერი ჯანიან რაღაცა ეგეთ ქალებს აღიქვა ხოლმე და რაღაცა თითქოს ესთეტიკის ნაწილში რაღაც ცოტა უფრო განსხვავებული ეს ვიზუალი უნდა ყოფილიყო და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ერთ-ერთი მიზაზი მიზანი და მიზეზიც რატომ აღმოჩნდა ფორბსის ყველაზე იყო რომ განსხვავებული ფერმერი ვიყავი იმ რეალობისთვის და მათ შორის იმ საქმიანობისთვის იმიტომ რომ დღე საქართველოს რეალობისთვის შეიძლება ითქოს რომ ერთ-ერთი მსხვილი 
ფერმე დივერსიფიცირებული ფერმერული მეურნეობის ხელმძღვანელი გახდით ეს იყო ძის გადამამუშავებელი საწარმო პირუტყვის საკვები მწარმოებელი საწარმო ფერმაძროხის მაჩორის ხილი და ბოსტნეული შემნახველი და ასევე ხელოვნური ტბა და ვაშლის ბაღები მე ისიც უნდა აღვნიშნოთ თითქმის ყველა დონორ ორგანიზაციასთან ერთად მაქვს ნამუშევარი მათი ბენეფიცი არის ვარ და მან დვე შეუქმენით ფერმერების ტრეინინგ ცენტრი სწორედ რამაც შემდეგ უკვე ფერმერთა ასოციაცია მოიტანა მე ვფიქრობ რომ ალბათ მისმა რედაქტორმა ამ ნიშნით შემარჩია იმ კონკრეტულ მომენტში. ქალბატონო ნინო, მე მაინც ინტერესებს ფინანსურ რესურსზე რამდენად აქვს ხელმისაწვდომობა ფერმერებს. აა ერთი რამ უნდა აღინიშნოს რომ ზოგადად ფინანსური ინსტიტუტები სოფლის მეურნეობას აქ წყალობდნენ, იმიტომ რომ მიაჩნდათ რომ ეს იყო მაღალი რისკის, ვთქვათ, მიმართულება და განსაკუთრებით გართულ და მას შემდეგ რაც ახალი რეგულაციები შევიდა ძალაში, თუმცა ამას წინ უსწრებდა სწორედ ჩანაწერი კონსტიტუციაში, როდესაც საუბარი იყო რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ ქონდა უფლება რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგული შეეძინა, ამან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუქმნა პრობლემა, ამან შეუქმნა პრობლემა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ რომ ყველა დიდი ბანკი საქართველოში რომელიც ოპერირებს არის უცხოური კაპიტალით, რადგან ისინი IPO-ზე არიან გასულები და მათთვის აბსოლუტურად ეს ვთქვათ აღარ იქნა მიზან შეწონილი რომ მათ იპოთეკაში ჩაედოთ სასოფლო სამეურნეო მიწა, იმ შემთხვევაში თუ ფერმერი ვერ გადაიხდიდა მიწა ან ვალდებულებას სესხის ნაწილში ისენი ვერ დაირეგისტრირებდნენ მიწას. ამიტომ პრაქტიკულად ამან ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა საკმაოდ ჩაკეტა და უკვე მე ყველაზე უფრო გაართულა იმან სამომხმარებლო ნაწილში, როდესაც 2019 წლის იანვარში შევიდა ახალი კანონი, რომელიც შეიმუშავა ეროვნულმა ბანკმა, რომ თუ ადამიანს აქვს ერთი ბინა, სადაც ის ცხოვრობს, მას ამ ბინის იპოთეკაში ჩადებაც არ შეუძლია. ჩვენ ეს ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ჩვენ მე ამას ეს არგუმენტი მომყავს, ხშირად საუბრობენ, რომ ეს უფრო ფიზიკურ პირებზე იყო და ვთქვათ იურიდიულ პირს ეს პრობლემა არ ჰქონდა, თუმცა იპოთეკაში სწორედ იურიდიულ პირებსაც მაჩონის ბინები ჰქონდათ ჩადებული უფრო მაღალი ლიკვი დურების მატარებელი შესაბამისად ამან საერთოდ დახურა ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა და დღეს შეიძლება ითქვას რომ ძალიან დიდი გამოწვევის წინა შედგანა ფერმერები და რომ მოგიხსენებათ რომ სახელმწიფოს მხრიდან დონორი ორგანიზაციების მხრიდან არის ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი ხელშემწყობი თუმცა ყველა დახმარება თანადაფინანსებას მოიაზრებს თავის არ შეიძლება ძალიან სწორი არ იმიტომ არ შეიძლება რომ სულ გრანტები არსებობდეს მათ შორის თანადაფინანსება უნდა იყოს მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის რომ თანადაფინანსება უკვე ფერმერს და სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანს ვეღარ მოაქვს თუ არ არის ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და თუ არ აქვს მას საკმარისი კაპიტალი ამიტომ ცირა და საშუალო ბიზნესი დღეს სერიოზული ცნახის ქოშ არის. ძალიან ფაქტობრივად ვერაფინანსებენ თავიანთ იდეებს, ხოლო ბატონო შეიძლება, ნუ დამწყები ბიზნესისთვის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არის, დაწყება, ნუ ძალიან ტენდერებთან დაკავშირებით რახდება. ნუ ტენდერებთან დაკავშირებით ჩემი გულის წყრომა იყო გამოწეული კონსოლიდირებულ ტენდერზე, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ რომ თუ ჩვენ ქვეყანაში გვინდა სოფლის მეურნეობის განვითარება და ცირა და საშუალო ბიზნესის განვითარება მათ შორის ყველაზე დიდი შემსყიდველი არის სწორედ სახელმწიფო და როდესაც სახელმწიფომ გამოაცხადა კონსოლიდირებული ტენდერი ფაქტიურად მცირე და საშუალო ბიზნეს მოუკლა საშუალება იმისი რომ ისენი ყოფილი იყვნენ კონკურენტ უნარიანები იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი დიდი კომპანიის ეს ვთქვათ შესაძლებლობა არის ამ მთელი წლის განმავლობაში ერთმა დიდმა კომპანიამ უნდა მოამარაგო სხვადასხვა სისტემები რომ როგორც არის ჯარი იქ სასჯელ აღსრულება ვთქვათ პენიტენციალური სისტემა და ასე შემდეგ და ჩემი გულის წყრომა სწორედ ეს იყო რომ მნიშვნელოვანია რომ ჩემს ცირა და საშუალო ბიზნეს შეუწყოთ ხელი ეს უნდა იყოს დივერსიფიცირებული მე მე მისმისრო შეიძლება სახელმწიფოსთვის ერთის მხრივ იყოს ცოტა გართულებული მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ სწორედ სახელმწიფო ჩვენი მოქალაქეების გადასახადის გადამხდელი ელი თანხებიდან ფინანსდებიან და მე ვფიქრობ რომ მათი ვალდებულებაც არის რომ ცირა და საშუალო ბიზნეს შეუწყონ ხელი ამიტომ ჩვენ ძალიან ლობირებთ იმას რომ კონსოლიდირებული ტენდერები უნდა არსებობდეს როგორც სხვა დიდ ნაწილში შეიძლება იყოს საპოხი მასალა შეიძლება იყოს ნავთობპროდუქტები და ასე შემდეგ მაგრამ არა სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და არა პირველადი წარმოება კიბოტანო ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. ქალბატონო ნუ მე მაინტერესებს თქვენი წარმატების ფორმულა და რა სურჩევთ ქალბატონებს? მმ წარმატების ფორმულა მე ვფიქრობ რომ არ არსებობს. ზოგადად ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია. თუმცა ჩემი ცხოვრების გზამ, ეს ვთქვათ, თანდევი არის სამი რამ. პირველი არის ის რომ 
Aruna Shoshin, that's Aruma Teploba, Simterno Gaxo, the strong oil, Aruma Teploba, Sor, Tarma Tebam, the Ertina Biji, Mure at Salia Mishnolonia, Undak Jero, the Staki part, the Sisica Ketevatskinda, Tonda Ikomizan Dasahuli, the Mesa Kida Uprorats Mishnolonia, Arunda Shagashin, the Shetstomis Tashobis, Imterum, Ola Shetstomari, Shani Masta Rebel, Shetstomari, Aruma Teblo, Aruma Teblo, Bismat Arabel, Magram, Shetstoma, Unda, Adamias, Ratkam, the Ola Damian. Modis Rasurchev, the Kalbatonets, Aris is from Piro Rixi, Mots on the Tauk or the Tisica Catabatunda, all to Saxo de Razar Claus, Pirikit, Matazilis. Urmissimatlova Kalbaton,